Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV Imani. Wa saa mwingine tena nikukaribisha katika kipindi cha madrasa zetu tuweze kufahamu yale ambayo uh, yanafundishwa na walimu kwa vijana wetu ambao kuna namna moja ama nyingine wanajikita katika kuitafuta elimu ya dini. Kawaida katika kipindi hiki mwenyeji wako ni mimi Nasr Abeid. Na leo tupo katika msikiti wa haki hapa ndani ya manispa ya Morogoro. Tutaweza kuzungumza na walimu wa madrasa kama ilivyokuwa kawaida wanafunzi pamoja na wazazi tuweze kufahamu ni namna gani walivyojipanga katika kuhakikisha kuwa elimu hii kwa watoto inafika pasina kuwa na changamoto za aina yoyote lakini kama pia kuna changamoto basi watueleze mikakati ambayo wamepanga katika kukabiliana nayo kuondokana na hizi changamoto na kwa liga katika kipindi hiki ni mimi na Asaba Bedi kwa niaba mpiga picha wangu Suleimani Mkicheko nasema karibu sana Naam, mtazamaji wa TV Iman, uh, tayari kama ambavyo nimekujuza, tupo katika madrasa Tulhaki hapa ndani ya manispa ya Morogoro na tayari nishakutana na uongozi wa madrasa hii, tayari kabisa kuweza kuanza mazungumzo yetu, kuweza kufahamu yale uh, ambayo tunahitaji kufahamu kutoka kwao juu ya madrasa hii, madrasa ya haki iliyoko ndani ya manispa ya Morogoro. Na sura bedi ni la kwangu jina na kipindi ni madrasa zetu kutoka hapa hapa TV in, TV Iman. Kama ambavyo nimekujuza, hawa ni baadhi ya viongozi Uh, wa madrasa hii madrasa tul haki ndani ya manispaa hii ya Morogoro na tayari uh, nipo nao hapa kuweza kuanza mazungumzo yetu juu ya kipindi chetu hiki cha madrasa zetu moja kwa moja nianze hapa na kiongozi wa kwanza kuweza kufahamu anaitwa nani nafasi yake katika madrasa hii kisha tuweze kuanza yale ambayo tutazungumza naye asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam wa barakatuh. Naam Sheikh kabla tujaanze mazungumzo yetu labda mtazamaji wa TV Imani nataka kufahamu jina lako na nafasi yako ya uongozi katika madrasa hii Jina langu naitwa Ali Musa Ali na nafasi yangu ya uongozi katika madrasa hii ni mudiri wa madrasa. Mudiri wa madrasa. Naam. Uh, pengine katika madrasa hii toka ianzishwe mpaka hivi leo uh, ina muda gani na, na, na mafanikio gani ambayo mmewahi kuyapata toka kuanzishwa kwa madrasa hii mpaka hii leo? Historia yake kwa ufupi tunaomba utupatie na mimi pamoja na mtazamaji wa TV Imani ambaye kwa sasa anafuatilia kipindi hiki cha madrasa zetu. Na madrasa hii imeanza toka mwaka 1999 kwa mpaka leo takriban miaka 18 na alhamdulillah katika upande wa mafanikio mafanikio ni makubwa tu kwa sababu mpaka sasa madrasa ime, imewezesha watoto wengi wa Kiislamu kwa hatua ya awali kuijua Qur'ani kule kuisoma kwanza kwa sababu hii ni madrasa ibtidaiya kwa hiyo kujua Qur'ani kuisoma na kujua sehemu kubwa katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hivi tunavyozungumza sehemu kubwa ya mji huu wa Morogoro na pembezoni mwa mji huu maimamu wengi wamepitia katika madrasa hii na hata hapa Masjid Haki sehemu kubwa katika maimamu ni vijana wetu ambao wamesoma katika madrasa hii na Pengine mtazamaji anataka kufahamu uongozi wa madrasa hii. Raba inamilikiwa na nani na, 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 na uongozi wake uko vipi kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini kabisa? Naam. Madrasa hii iko chini ya The Islam Foundation. Ikiongozwa na idara ya dawa. Kwa hiyo idara ya dawa ndiyo ambao ni viongozi wa madrasa hii. Lakini hapo hapo pia kuna wadhamini ambao wao wanafanya kazi ya kusaidia kutoa pesa zao na nguvu zao kwa ajili ya madrasa ipate kwenda mbele. Kama inavyojulikana nchi hii sehemu kubwa za madrasa hazina wadhamini. Ni walimu wenyewe wanakaa na kutegemea michango ile ya wanafunzi shilingi 500 500 zitoa wanafunzi ziwaendeshe walimu. Kwa hiyo alhamdulillah wadhamini wa 
madrasa hii wameligundua hilo kwaona kwamba kwa njia hii hatuwezi kufika kwa hiyo wakajikusanya watu kadhaa wakaamua kwamba kutoa mali zao kwa ajili kwamba walimu wapate mishahara kwa maana ya mishahara ili wasipate kufikiria mambo mengine fikra zao kubwa ziwe ni namna gani watakaoboresha madrasa naam naam pengine kwa kipindi chote iko na, na kama ambavyo umezungumza kwamba kuna bodi ya dhamini ambayo inasimamia madrasa hii pengine ni mafanikio gani ambayo madrasa imewahi kuyapata toka kipindi hiko ilipoanzishwa mpaka hivi leo tunavyozungumza mafanikio mm, mafanikio ni makubwa sana kwa sababu mafanikio la kwanza kabisa ni ile mwalimu kuondokana na ile hali ya kufikiria maisha yake yataendaje Maonyo kwamba kibina adamu na adamu hatu mpe kiasi gani. Bada takuwa na hitaji. Lakini tunasema kwamba sehemu kubwa mwalimu wa hapa, madrasa hii. Hana mafikiriwa makubwa sana kufikia maisha angu ataendaji. Kwa sabu anaishi kwenye nyumba ya kupanga mwenyewe. Kodi ya nyumba naipata. Chakula chake anakipata. Matibabu kiasi fulani anayapata. Na vitu vingine vile ambo vya msingi katika maisha yake anavipata. Atakosa haya mabu makubwa. Asili mwanadamu anatamani vitu vingi. Hivyo atakuwa hatu vipata. Lakini yale mambo ya msingi ambayo atakomwezesha yeye apate utulivu wa kufundisha kuingia darasani, kusomesha vizuri kwa wakati ambao anotakiwa, alhamdulillah anayapata. Kwa hiyo katika mafanikio ya kuwepo kwa wadhamini moja wapo ni hayo, kupata utulivu walimu ingine kwa kipindi chote iko mpaka hivi leo tunavyoweza kuzungumza kama ambavyo umesema kwamba uh, madrasa iko chini ya, ya the Islamic Foundation juu ya dara yake ya dawa pamoja na nafasi na, 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 na ya ya wazamini pia wakihusika katika kusaidia changamoto mbalimbali za walimu pamoja na wanafunzi. Pengine wewe unaweza kutoa wito gani kwa kwa madrasa nyingine ambazo hazina muundo huu ambao tume mnye mponao katika madrasa hii haki? Naam. Wito mkubwa ninaotoa kwa Islam hasa wale ambao wenye uwezo wanatakiwa waigi kama hawa wenzao walivyofanya kwa sababu mimi niliwahi kufundisha madrasa nyingi tu ambazo hazina wadhamini kiukweli zinakuwa madrasa hazidumu mwalimu kweli unaweza kawa na ari ya kusomesha ya hali ya juu lakini pamoja na ari yako wewe unahitaji ule unahitaji uvaya unahitaji usomeshe watoto wako unahitaji uishi ukikosa vile vitu hatimaye unakuta kwamba ari inashindwa na uwezo uliokuwa nao unaacha kusomesha. Kwa hiyo tumeanzisha madrasa kweli nyingi za aina mbalimbali za mitaani lakini hatumei mwisho yote zinakuwa madrasa sio endelevu. Zinakufa. Na hata kama zikiendelea kwa yale mazingira mwalimu amekosa utulivu anakosa kutoa vile vitu ambavyo anatakiwa ya vitoe kwa sababu akili yake inakuwa inafikiria zaidi katika upande wa maisha yake. Kwa hiyo wito mkubwa tunaotoa kwa Islam hasa wale ambao wenye uwezo wapupie heri kama hizi wakiona kuna madrasa mitaani wasiache hivi hivi ni sehemu wanatakiwa peleke nguvu zao na katika sehemu ambayo watakiwa ziangaliwe kwa jicho kali zaidi ni sehemu za madrasa ni sehemu adhimu sana no. Na mtazamaji wa TV Imani kipindi ni madrasa zetu na kama ambavyo nimekujuza pale awali tupo leo katika madrasa tul haki ndani ya manispaa hii ya Morogoro na tayari nimeweza kuzungumza na mudiri akitupa historia ya madrasa uh, mafanikio ambayo amewahi kuyapata lakini mpaka hivi sasa ambavyo ameweza kuzungumza madrasa iko chini ya taasisi za Islamic Foundation katika idara yake ya dawa ambayo ikiweza kuhusika zaidi katika uh, kuiwezesha madrasa hii nimekusha zungumza na na, na mudiri hapa sasa nigeukie kwa kwa naibu mudiri wa, wa madrasa hii na kuweza kufahamu mwili matatu kutoka kwake juu ya maendeleo ya madrasa hii toka ilipoanza mpaka hivi sasa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Huko moja kwa moja katika kipindi cha madrasa zetu hapa TV Imani pamoja na Radio Imani. Pengine uh, mtazamaji pamoja na msikilizaji nataka kufahamu jina lako na nafasi yako katika madrasa hii kabla tujaanza kuzungumza kile ambacho tutalenga zaidi katika kufahamu. Naam, shukran. Kwa jina naitwa Abu Samia Uthman Yusuf Thabit. Ni nafasi yangu katika madrasa hii ni uh, mudiru msaidizi. Uh, no. Tumepata kufahamu mengi kutoka kwa mudiru uh, zaidi ya kitueleza historia ya madrasa, uh, uongozi pamoja na mafanikio ambayo mewai kuyapata. Tukija uh, kwa upande wako, tuzungumzia zaidi kuhusiana na, na kile ambacho nafundishu wa walimu wa nafunzi haba darasani. Pengine nyinyi kama uh, uongozi wa juu, mmejipanga vipi katika uh, mpango mkakati wa kufikisha ile elimu. Pengine mna miongozo ya ufundishaji hapa madrasa, lakini pia mikakati ya kuwawezesha wanafunzi kufahamu zaidi kile ambacho na jifunza hapa chuan. Taibu. Uh, kwa kweli kwa madrasa yetu kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu ametuwezesha 
katika kujipanga namna ya usomeshaji na kufikisha kile ambacho tunatarajia eh, kifike kwa wanafunzi ni kweli kabisa kwamba tumejipanga vizuri alhamdulillah kwa kiasi chake na kuhusiana na suala la mwongozo alhamdulillah kwa maana ya syllabus tunayo uh, na kabla hapo tulikuwa nayo ambayo tulikuwa tunaitumia kwa kipindi ambacho kilicho yani kipindi cha nyuma alafu baadaye Mwenyezi Mungu akaleta heri uh, uongozi wa juu wa taasisi yetu the Islamic Foundation uka ukafanya maandalizi ya kuwaita baadhi ya wageni kutoka nchini Saudi Arabia wataalamu katika fani ya mambo mbalimbali yanayohusu taaluma za dini kwa hiyo wakaja mpaka hapa Morogoro na hatimaye waka wakaandaa seminar kwa maimamu na na walimu mbalimbali wa wanaofundisha madrasa kwa lengo la kwamba ugeni ule ulikuja na muongozo wa namna gani iliyokuwa nzuri kabisa ya kisasa ya kuweza kufikisha taaluma iliyokuwa bora kabisa na kwa wakati kwa vijana wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo tukaalikwa kama kama wana madrasa tukaenda sisi pamoja na walimu wenzetu tukakutana na tukapata taaluma ya kutosha sana na iliyokuwa nzuri e, na baada ya hapo tukapewa tukapewa miongozo ambayo tukashauriwa na kuombwa kwamba e, kwa sasa hivi tutumie mwongozo huo katika madrasa zetu katika misikiti yetu katika mashule yetu ya Kiislamu na sehemu zinginezo na alhamdulillah na mwongozo wenyewe nafikiri e, mudirwa nao hapa wanaweza kaoneshwa watazamaji ili wakaona kwamba mwongozo tulionao ni huu ambao kwa sasa tunautumia katika madrasa yetu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha kupitia The Islamic Foundation eh, kutuletea hao wageni wakatuletea uh, mwongozo huu na alhamdulillah ni mwongozo mzuri ni mwongozo ambao kwa kweli unatija sana toka tumeanza kutumia kwa kweli una mafanikio makubwa sana 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 kwa vijana wetu na mabadiliko yanaonekana Pengine labda kabla ya kupata mwongozo huu kama ambavyo ulivyozungumza mliwezeshwa katika kupatiwa mafunzo ambayo walikuja wageni kutoka nje kabla ya kupatiwa mwongozo ni mbinu gani ambazo mlikuwa mnafundishia na je mnaona tofauti kwa wapi kabla na baada ya kupata mwongozo Toib swali zuri sana ni mwongozo au mbinu ambayo tulikuwa tunazitumia kwa kipindi cha nyuma kabla ya mwongozo huu ni mbinu ambazo yani kidogo zilikuwa kama zime, zime yani haziko vizuri zaidi kwa sababu utakuta kwamba mwalimu anaweza akaingia darasani anafundisha mtoto mdogo lakini ukajikuta kwa kukosa zile mbinu za kisasa akajikuta yule mwanafunzi anafundishwa kama mtu mzima sasa badala ya kwamba kile anachokusudia kifike kwa mtoto hakifiki vile inavyotakiwa unakuta mtoto unafundisha analala anasinzia kwa sababu hayuko hayuko pamoja na wewe kutokana na zile mbinu ambazo ulizokuwa unazitumia kwa kipindi hicho lakini alhamdulillah kilipokuja Uh, kitabu hiki au manhaji hii kama mwongozo kwa mwalimu na ndio maana tukafanywa semina hii anafundishwa namna gani mwalimu atumie mbinu gani na mbinu ziko nyingi sana miongoni mwa hizo wakasistizwa kwamba watoto wafanywe talqini talqini yani kutamkishwa mfano qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na mtoto anafuatisha qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam eh? kwa hiyo vile inamfanya mtoto ye kwa kwa umri wake anaweza akaona kama ni nyimbo fulani lakini kumbe wakati huo una target ya, kum, ya kumpa kitu fulani na kinaingia kwa wakati na mtoto akienda nyumbani anaimba na mzazi anaona na shuhudia kwa hiyo kwa kweli toka tumeanza kitabu hiki kukitumia mafanikio na mabadiliko yako makubwa sana kwa watoto wetu Tunaona uh, changamoto kubwa sana katika baadhi ya madrasa. Mwanafunzi anaanza madrasa anafahamu siku ya kwanza lakini siku ya kumaliza afahamu tofauti na mashule mengine ya, ya mazingira kwamba mwanafunzi anafahamu ndani ya miaka saba, ana yuko pale shuleni kupata elimu yake ya msingi baada ya miaka minne anajifahamu yuko sekondari kupata elimu yake ya o level anafahamu mpaka hivyo na kuendelea mpaka kufika chuoni katika madrasa nyingi hakuna kitu kama hichi mwanafunzi au mzazi anampeleka mtoto wake uh, madrasa anafahamu siku ya kuanza lakini siku ya kumaliza afahamu ni lini na mtoto mwenyewe pia afahamu siku gani anamaliza pengine katika madrasa yenu hili mmejipanga vipi sisi katika madrasa hii alhamdulillah tumejipanga kama tulivyozungumza awali kwamba na hata mudiru kaeleza kwamba tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba yani uh, utofauti unakuwepo kati ya madrasa hizi za sasa na zile 
za zamani ambazo pengine kwa namna moja au nyingine ziliwapelekea wanafunzi wengi kuona kwamba madrasa hizi mimi nasoma hadi lini mbona hazina mwelekeo nikitoka hapa nitakuwa nani nifanyeje kwa hiyo alhamdulillah tumejipanga katika hili na mm, nitoe tu nafasi ya upendeleo kwamba kwa kuwa mudiru wangu yupo hapa itakuwa ni vema nimpe nafasi hii aeleze kwa mapana zaidi eh, badala ya kuizungumza mimi eh, kwa hiyo nafikiri nimpe mudiru wangu mudiru swali linarudia kwako na mipango gani mikakati katika kuiwezesha madrasa yenu kufika uh, lengo lile ambalo mnakusudia kufika lakini pengine uh, kama ambavyo nimezungumza na naibu mudiri hapa lini mwanafunzi afahamu siku ya kumaliza nafahamu siku ya kuanza kwa upande wenu nyinyi mmejipanga vipi katika hili swala na je kuna kuna muda maalum mwanafunzi yupo na muda maalum wa kuweza kumaliza ili aendelee sehemu nyingine mm. swali zuri <coughs> kama alivyozungumza Allah Uthman Thabit sisi madrasa yetu kwanza ni madrasa ni dhamia tukisema ni dhamia tunakusudia kama ni madrasa ya tuseme kama ya, 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 ya viwango ukitoka tunaanza nasari hapo naita rawdha kiarabu unakuja la kwanza unakuja la pili unakuja la tatu unakuja la nne la tano la sita kwenye upande wa elimu ya dini la sita ndio mwisho wa elimu ya msingi ilivyojipanga kwa hiyo sisi mpango wetu ni mtoto akitoka hapa miaka sita ikiisha awe amemaliza hapa masomo yake ya elimu ya ya msingi. Kwa huo ndio mpango wetu. Kwa ile fikra ya kusema kwamba mtoto anaingia madrasa alafu hajui lini anamaliza, sisi hapa huyo hatunayo. Sababu sisi hapa tuko kinidhamu. Na mpaka sasa tuko darasa la nne. Kwa hiyo wale ambao kwa darasa la nne matarajio yetu baada ya miaka miwili tunasema kwamba hawa kwa hapa washa wameshamaliza kiwango hiki. Pamoja kwamba kuna mpango mwingine sasa wa kuendelea. Kisa sasa itakuwa sio kiwango hiki cha ibtidaiya tena itakuwa ni kiwango cha mutawasito kwa hiyo kama ofisi ya the islam foundation ikiwanzisha kiwango hicho cha mutawasito maana wale watakomaliza hapa wanaingia kiwango kile cha mutawasito kwa sasa kwa hapa mjini hakipo kiwango hicho kipo eneo moja tu kilosa wilaya kilosa huko ndio kuna mutawasito kwa hiyo wale ambao watakopenda atakemaliza mara baada ya miaka miwili kama hapa itakuwa hapajaanzishwa bado itakuwa anaelekea kilosa kwenda kusoma huko kwenye viwango vya mtawasito wakipenda hawakupenda tena kilosa wataangalia sehemu nyingine ambapo kuna kiwango kidogo cha juu kama vile mtawasito na thana vinginevyo kwa hiyo mpango wetu ni huo isipokuwa tu mpango huu unaathiriwa na mazingira unaathiriwa na mazingira ambayo tulokuwa nayo mazingira tulokuwa nayo yana yanamfanya mtoto asifikie kwenye yale malengo kwa na mzazi ambaye tulokuwa naye mtune msomeshia mwanawe mzazi au sehemu kubwa ya wazazi wanawaleta watoto hapa chuoni sio kwenye ile mipango tulokuwa nayo naweza nikasema tumepishana sisi tuna malengo yetu na mzazi naye ana lengo lake sehemu kubwa ya wazazi lengo lao kubwa ni mtoto aje chuoni angalau ajue kusoma Qurani mtoto angalau ajue swala ajue funga awe na adabu adabu kidogo lakini sisi lengo letu liko mbali zaidi. Si tuna lengo kwamba huyu mtoto aijue dini hasa kwa maana kuijua dini. Kwa hiki kiwango cha awali ni hatua kitakayopelekea kwenda kufika kwenye viwango vikubwa vya juu. Sasa kukupishana hapa sasa ndo pale naye mzazi naye lengo lake ni hili la kutaka kujua mawili matatu. Lakini lengo lake kubwa mtoto mzazi anataka mtoto ajue elimu hii ya mazingira watu wanaoita hii. Elimu ya sekula hii kama watu wasemavyo. Lengo lake liko huko. Sasa mazingira haya yanakuja kuathiri vipi? Pale ambapo mtoto anapokuwa yuko darasa la nne, huyu mtoto mazingira yake kuja chuoni yana yanapungua. Darasa la saba, kadhalika hivyo hivyo yanapungua. Form 2 kadhalika yanapungua. Form 4 hapo ndo huenda mkamwacha kabisa. Kwa hiyo inawezekana mwanafunzi akaacha masomo asifike darasa la sita, akaishia la tano kwa hapa kwetu au akaishia la nne huyo mshamkosa kwa sababu tayari kasha kwenda kwenye viwango vile kwenda kwenda kukamilisha ile malengo yake ambayo amepangiwa na mzazi wake. Shukrani sana.
Mtazamaji wa TV Imani kipindi ni, ni madrasa zetu nipo na, 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 na uongozi wa juu wa madrasa hapa uh, mudiri pamoja na naibu wake. Uh, Nimeshakwesha zungumza nao mengi lakini uh, tuweze kumalizia kisha tuende kwa upande wa walimu na wao tufahamu mbili ambazo wanatumia katika kufikisha. Labda kama una chochote cha mwisho uh, naibu mudiri cha kumalizia uh, kabla pia hatujawa hapa fursa wa walimu na wao na wenyewe pia waweze kueleza mwalimu tatu kutoka kwa. Taib, uh, kwa maelezo mazuri ya mudiri wakati anaizungumzia hali ambayo uh, tumekusudia kuifanya kwa watu wetu katika kuapa hii e, taaluma hii ya dini kuna nukta amegusa kwamba zile challenge ambazo tunapambana nazo za mtoto kubanwa sana na shule sasa mazingira haya ndio maana kama mudiri alivyosema wakati anaelezea namna tulivyojipanga kwamba madrasa yetu ni ya kinidhamu ambayo ina uh, mikondo Sam, sambamba na, na kama shule tu za kawaida kuna nursery kuna primary kuna secondary na kuendelea kwa hiyo katika dini vile vile na sisi hapa tuna nursery tuna darasa la kwanza mpaka darasa la nne kama alivyosema sasa na ndio maana sisi tukakusudia kwamba ili kumsaidia huyu mtoto kama tungepata support nzuri kwa mzazi lengo letu ni kwamba mtoto anaposoma darasa la kwanza ameshaanza kusoma hapa akifika darasa la pili yuko darasa la pili hapa akifika darasa la tatu yuko la tatu kwa hiyo mpaka akifika darasa la sita maana yake amesha ameshahitimu elimu ya ya msingi kwa upande wa dini sasa tunamwachia mwaka mmoja bila kumshughulisha na chochote anafanya shughuli zake za kujiandaa na mambo ya shule darasa la saba anakuwa yuko busy kwa tunamwacha na masomo yake ya ya shule akishamaliza akafanya mtihani wake wa darasa la saba wakati anaanza form 1 na huko anaanza mwaka wa kwanza mtawasidwa mwaka wa pili kule form 2 huko yuko darasa la, la form 2 kadhalika akishafika darasa la eh, form 3 na hapa ndio mwaka wa mwisho kwa upande wa mtawasidwa kwa hiyo anapewa mwaka mmoja wa darasa la form 4 anafanya maandalizi hagusi chochote yuko busy na na masuala yake ya ya shule kadhalika akishamaliza pale form 6 uh, no form 4 ana hiari pale kwamba kuendelea sasa pale ana hiari ima aendelee kwa upande wa thanawi au aendelee kule upande wa thanawi ya upande wa wa, wa masomo ya mazingira nukta ulizungumza ni muhimu sana pengine labda hapa kuna haja sasa ya walimu pamoja na, na, na wazazi kushirikiana katika hili je yeah, nyinyi mnafanya vikao katika madrasa yenu kushirikiana na kuwapa uh, ufunuo juu ya hili uh, kwa sasa tumeanza kuongea na mzazi mmoja mmoja ingawa mara nyingi huwa tunakutana na wazazi wa kada mbalimbali unaona kuna wataalamu ndani yake mu wazazi ambao wana upeo mkubwa sana katika masuala ya elimu kwa hiyo tunakutana nao wale tunawapa maoni yetu lakini kwa sasa tuchoangalia cha msingi ni kwamba wale watoto ambao tunakusudia na tunawaona kwamba maendeleo yao yanafaa kufanyiwa programu hii ndio ambao tunatarajia kutana nao ili tuwape haya mawazo kama watayafiki wafanyie kazi na kama hawatoyafiki hatuna namna nyingine ya kuwalazimisha lakini Nikushu. sisi tutatoa eh, mapendekezo kwa nikushukuru sana Shukuru. mtazamaji wa tv iman kipindi ni madrasa zetu na hapa nipo na, na, na viongozi waandamizi wa madrasa hii nikianza ni, ni na mudiri pamoja naye na ibu wake tumezungumza mengi wa lilahi alhamdu nikushukuru sana kwa ambaye unaendelea kufuatilia kipindi hiki cha madrasa zetu twende mapumziko mafupi nikirejea itakuwa ni wasaa mzuri wa kuweza kuzungumza na walimu sasa na wenye tueleze mbinu zao wanazotumia katika ufundishaji namna ambavyo wanatumia mbinu katika kufikisha kile ambacho wanakusudia kufike kwa wanafunzi wao mimi ni Nasr Obed na hiki na hii ni tv iman tanzania kipindi ni ni madrasa zetu Na mtazamaji wa TV Iman tumerejea tena mara baada ya mapumziko hayo mafupi sasa uh, mara baada ya kuweza kuzungumza na mudiri pamoja na, na naibu wake sasa niko nao uh, jopo zima la walimu ambao wanahusika katika kufundisha uh, ndani ya madrasa hii zaidi sasa nataka nifahamu kutoka kwao uh, zile mbinu ambazo wanazitumia katika ufundishaji lakini mbinu ambazo wanatumia katika uwe, uh, kupima uelewa wa wanafunzi na mengineo mengi tutapata nafasi ya kuweza kuyafahamu uh, kutoka kwao walimu wa madrasa hii
uh, Madrasa Tul Haki ndani ya manispaa hii ya Morogoro katika kipindi hiki cha madrasa zetu. Moja kwa moja ni, nianze na, na, na mwalimu hapa. Moja kwa moja mtazamaji pengine anataka kufahamu jina lako na nafasi yako katika madrasa hii kabla tujaanza uh, kukusudia kile ambacho tumepanga kuzungumza. Naam kwa jina naitwa Yahya Abdullah na ni ustadhi au ni mwalimu wa Madrasa Tul Haki na ni mwalimu wa Tahfidh al katika madrasa hii lakini pia ni mwalimu wa tauhidi darasa la pili lakini pia ni mwalimu wa khati e, nasari au tunasema kama raudha kama tulivyozoea pengine mwalimu tunafahamu kuna changamoto kubwa sana ya kuweza kufahamu kile ambacho nakifundisha kwa wanafunzi kama wamekipata na wamekielewa pengine nyie kama walimu natumia mbinu gani za kupima uelewa kwa wanafunzi Uh, tunapima uelewa kwa, kwa wanafunzi katika nyanja nyingi kama zile nyanja ambazo za walimu zinavyotuongoza tu, ni kwamba kwanza mwalimu kama mwalimu uwe tayari kufundisha wewe kama wewe mwenye binafsi ili mwanafunzi anufaike na faidike na kile ambacho nakusudia kumfikishia wewe kwanza mwenye uwe tayari na kufundisha la kwanza lafu la pili pia uweze kuandaa mazingira ya mwanafunzi mwenye ambaye unamkusudia apokee kile ambacho utakachoweza kumfundisha lakini hata baada ya hapo ndio sasa unakuja katika hatua nyingine sasa ya ufundishaji kama ya ufundishaji na utakapokusudia kufundisha kile ambacho umekikusudia utaweza kuwataini wanafunzi katika kuwauliza maswali mbalimbali kuweza kujua kwamba nani ameelewa na nani hajaelewa au asilimia ngapi ya darasa limeweza kuelewa au asilimia ngapi aliyaweza kuelewa ili uweze kupata takwimu ile kwa sawa sawa Shukrani sana mwalimu. Niko nao walimu wengi hapa wa madrasa hii ambao wao wote kama ambao tunavyoona ni jopo la, la, la walimu ambao wanahusika katika kufundisha ndani ya madrasa hii. Nikigeukia uh, kwa upande mwingine hapa niko na mwalimu mwingine pia naye hapa. Uh, pia tutataka tufahamu mwalimu matatu kutoka kwake. Mwalimu moja kwa moja huko katika kipindi cha madrasa zetu hapa TV Iman. Pengine kabla tujaanza kuzungumza kile ambacho tumekusudia mtazamaji anataka kufahamu jina lako na nafasi yako uh, katika madrasa hii. Eh, kwa jina naitwa Uthman ibn Abbas eh, ni mwalimu wa madrasa tul haki hapa na ni mwalimu ambaye anafundisha tahfidhul qur'ani na masomo haya mengine ya taalim tunafahamu silaha kubwa sana ya walimu wengi wa madrasa katika madrasa nyingine au ilivyozoeleka nature iko hivyo kwamba wanatumia fimbo katika kujifadhisha wanafunzi wao pengine nyie katika madrasa yenu hili likoje eh, nadhani hapo mwanzo tulikuwa tukitumia eh, fimbo lakini baada ya hapo tulipopata mwongozo e, tukawa tume tumeacha tumeacha kutumia fimbo na tukawa tuna tunatumia mbinu mbadala ya ya, ya kuwafahamisha wanafunzi wetu na alhamdulillah tumepiga hatua kwa swala hilo kwa sababu e, ilivyozoeleka kwamba uh, walimu wa madrasa wanapiga fimbo sana na unakuta kwamba hiyo inakuwa ni chanzo cha watoto kuogopa kuja madrasa lakini huo mfumo tume tume tume, tume wacha. na sasa hivi alhamdulillah tunatumia mfumo mwingine tu wa kuelewesha na kutumia mbinu mbadala ili waweze kufahamu hicho walichokuja kufata hapa insha. Kwa mtazamo wako unadhani uh, hii mbinu ambayo inatumiwa na walimu wengi ya, ya kutumia fimbo ili kuweza kufahamu kufahamu kile ambacho unataka kukusudia kwa wanafunzi inaweza kuwanufaisha wanafunzi katika uelewa? Uh, naweza nikasema kwamba sio hivyo kwa sababu uh, unakuta kwamba kama nilivyo nilivyoelezea hapo awali kwamba hii inajenga hofu kwa wanafunzi kwamba wanafunzi shuleni pengine hapigwi anapokuja madrasa anakuta fimbo tena fimbo kubwa eh? fimbo nyingi kwa hivyo hilo linasababisha kwamba mtoto aogope madrasa naone kuna utofauti baina ya shule na madrasa kwa hivyo ningelipenda kuwashauri walimu wenzangu wa madrasa kwamba tusijenge mazingira ya kutumia fimbo sana unaona E, unaweza ukatumia lakini usitumie ile fimbo kama mpaka yani kama vile unapiga unapiga una, una, una mnyama fulani hivi unaona kwa hivyo ni na, na, na saha ni jambo ni silaha muhimu sana ambalo tunalitumia sisi hapa kama taratibu zetu za kuwajenga uh, watoto kimaadili
Shukrani sana mwalimu. Uh, bado niko na mwalimu uh, mtazamaji wa madarasa zetu hapa TV Iman. Tayari tumeshakwisha zungumza na, na, na walimu wa mwanzo. Niko naye pia uh, mwalimu mwingine hapa niweze kufahamu uh, mwalimu tatu uh, kutoka kwake. Mwalimu uh, tunafahamu uh, katika mbinu za, za, za kupima uelewa kuziko mbinu nyingi ambazo walimu wengi wa madrasa wanazitumia wengine katika mashindano kuwashindanisha na madrasa nyingine au wenyewe mle darasani. Nyinyi kwa upande wenu hapa uh, mnatumia vipi mbinu za kupima uelewa uh, kwa wanafunzi wenu? Ukianza na jina lako na nafasi yako katika madrasa hii uh, ili umjuze mtazamaji wa TV Iman na msikilizaji pia wa Radio Iman. Kwa jina nita Hashim George ni mwalimu wa madrasa Al-Haq. Mimi ni mwalimu wa somo al hadith pia ni mwalimu wa, wa Qur'ani kwa njia ya kutazama maksi wa hifdhi. E, mbinu ambayo tunazitumia sisi kwa ajili ya kupima uelewa wa wanafunzi wetu mbinu zipo nyingi. Lakini moja wapo kwanza na kawaida si kwa sababu tunamwongoza jinsi ya ufundishaji e, kama alivyokueleza nafikiri mudiri kwamba kuna muessar kwamba njia njia za ufundishaji kwamba sisi tuna kaida kufundisha watoto kwa njia ya kuatamkisha atalqin kwamba tunawatamkisha yani tunawaimbisha kwa muda mrefu alafu baada ya hapo sasa ili kupima ni kiasi gani wameelewa tuna kaida kumsimamisha mtoto mmoja baada ya mwingine pia sisi tuna utaratibu baada ya kila muda kuwafanyia mashindano watoto kwa jamii wameelewa kwa kiasi gani kwa moja na utaratibu na njia za kujua ni watoto wameelewa kiasi gani hii ni moja ya njia na taratibu ambazo tunazitumia sisi kujua watoto wameelewa na wamefahamu kiasi gani Lakini uh, mbinu hii ambayo mnaitumia nyinyi ina mafanikio au tija gani katika toka mlivyoanza kuitumia hadi hivi sasa tunavyoweza kuzungumza Mafanikio ni makubwa ambayo tunayaona kutoka kwa watoto kwamba watoto wamehifadhi kwa kiasi kikubwa wakati kiasi cha nyuma alikuwa mtoto akisoma ukimsimamisha kumuuliza ni jambo gani ambalo mlihifadhi hawezi pia ni moja ya sababu kwa huwezesha au kujibu vizuri mitihani kwa sababu vitu wanakuwa navyo kichwani sio mpaka kaangalia kwenye daftari kwa sababu mtoto kasoma kitu kakihifadhi kipo kichwani kwa sababu hata upe mtihani ndio maana sisi tunasema katika moja ya mbinu zingine za kuwapima au tunafanyia watoto mitihani sawa mitihani kwa taratibu wa kufanyia watoto mitihani kila mwezi na kila baada ya miezi sita maana ile ile midterm tunafanyia mitihani. Sasa watoto huwa wanafanya vizuri sana kwenye madrasa yetu kwenye upande wa mitihani na upande wa maonyesho kwa kuwasimamisha wakaongea mbele za watu. Kwa sababu vile vitu wanakuwa navyo kichwani sio kama vitu wanaviacha ubaoni. Kwa hii ni moja ya kuonyesha ni changamoto kwamba watoto wanafanya vizuri na ni mafanikio makubwa kwa utaratibu na njia ambayo tunatumia sisi kuwafundishia watoto. Mbali na uh, mtaala ambao ituonyesha Mudini na naibu wake hapa ambao unaotumia katika ufundishaji ni kitu gani kingine ambacho mnakitumia katika kuhakikisha uh, inafika ile elimu sahihi kwa vijana wenu Njia ni nyingi pia tuna utaratibu wa kuwafanyia watoto kwamba waipende madrasa kwa sababu kama unavyojua elimu ya dini kwa upande mmoja au mwingine ni elimu ambayo imepuuzwa kwamba watu wengi hawatili umuhimu na kutilia manane. Sawa? Na wazazi wengi pia wamelala kuhusiana na elimu ya dini kwamba wengi wameathirika wame, wame na wameelekeza wame fikira zao katika elimu ya mazingira. Kwa hiyo sisi tunatengeneza mazingira mazuri ya kuifanya hii dini waipende na wajua kwamba dini ni wajibu kuisoma. Na sasa hii elimu ya kisheria na kusudi ni elimu ya dini. Kwa tunafanya kwa pendezesha watoto, kwa letea zawadi kwa maneno mazuri kwa nao kwa wema ili elimu hii waipende na wajitahidi zaidi kuifanya waone kwamba ni elimu kwao ya wajibu na ya lazima kwa wao ili wenye faida kwa ajili ya manufaa ya maisha yao pia na jamii nzima inawazunguka shukrani Mudiri nikirejea kwako kabla hatujamaliza kuna kitabu hapa ume, umekishika nikiachana na naibu na, 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 na Mudiri ambaye ananyesha uh, mwongozo hapa mtaala ambao mnaotumia hiki ni kitabu ambacho mnakitumia katika nini hapa hapa madrasa Naam kitabu hiki <coughs> ni kitabu ambacho tunakitumia katika kusomeshia wale watoto wa awali watoto wa nasari wale ambao ndio mwanzo wanaanza kusoma kwa sababu tumegundua sehemu kubwa ya nchi hii hasa kwa jumla madarasa nyingi tatizo kubwa ni kwenye upande wa kumwezesha mtoto aweze kulisoma neno liloandikwa Kiarabu hilo ni tatizo yani walimu wengi hawawezi Sasa kwa bahati nzuri kwa juhudi ambayo tuzifanya tukabahatika tukapata kitabu hiki ambacho kina mwongozo mzuri. Hii kitabu ame ni njia mpya haikuepo zamani. Nasema njia nafikiri haina hata miaka mingapi. Njia mpya sana na mwandishi wa kitabu hiki ameshauri watu watumie. Na kweli sisi alhamdulillah tumekitumia kitabu hiki tumeona kina tija kubwa sana. Mtoto akisoma hiki kitabu akikimaliza kwenye Qur'ani akianza kusoma Qur'ani kujifunza Qur'ani sasa ataenda mbio mbio mno zaidi kwa sababu tayari maandishi yote ya Kiarabu ana uwezo wa kuyasoma na ana uwezo wa kuyaandika na humo ametoa mwongozo wa kusomesha kitabu hiki hapa moja katika mwongozo aliotoa amekataa kuna kitu kinaitwa tahaji 
tahaji ni ile kumsomesha mtoto mfano kumwambia alifata a b fata ba t fata ta hii inaitwa tahaji hii ya mikataa asema njia hii inamweka mwanafunzi anafikiria sana mpaka kuja kupata jawabu alifata a anafanya kazi kubwa ya kufikiria kwa hiyo akaweka njia tu ya kiufupi wewe msomeshe mtoto tu a ba ta tha kwa hiyo hiyo ni njia ya kwanza halafu pia akaweka njia kitabu hiki hapa ukimsomesha mwanafunzi sababu so, kila mwanafunzi anakuwa na cha kwake hiki kitabu kuna sehemu hapa ameita bitwa katali kuna mjazia mwanafunzi kuanzia siku ya kwanza unaweza kumsomesha ukurasa wa kwanza unajaza hapa sehemu aliyomsomesha ule ukurasa mwalimu aliyosomesha na tija aliyopata katika kule kumsomesha ile mwanafunzi je kaelewa hukuelewa kwa hiyo atamjazia kwa hata mzazi kama mwanawe ana kitabu anafuatilia mwenye nyumbani ah mwanangu maendeleo yake mazuri na yeye mwalimu pia anajua maendeleo mwanafunzi yakoje kwa hiyo kila siku akija chuoni unamfanyia hivi hivi akimaliza juzi ya kwanza hiki kina juzi nne juzi ya pili hivi hivi juzi ya tatu hivi hivi juzi ya nne nayo kadhalika ni hivi hivi kwa hiyo hatimaye akimaliza mwanafunzi tayari kwenye upande wa kuyasuma maandishi ya Kiarabu na ku, na kuiandika haya msumbui sasa wakati mwingine kuna jitokeza kwenye madrasa ina wanafunzi wengi mfano mwalimu ana ana watoto 30 anawasomesha wale watoto wadogo kazi yao watoto wadogo ni kucheza akaweka mwongozo pia huko pale ukisomesha yule ambaye anayokuja kumsomesha sababu hiki lazima mpitie mmoja baada ya mwingine ndio kusomeshaje kitabu hiki hapa yule ambaye msomesha yule ambaye humsomeshi unampa kazi na daftari lake andikeni hapa kwa kila mtu mnampa sehemu anaandika kwa hiyo tayari wale wana kazi wanaifanya na huyu kuna msomesha akimaliza na kuja mwingine wale kule nao kazi wanaifanya kama kawaida huyu anemaliza naye anakwenda kula na yakuta kuandika kama kawaida asante sana mpaka mwisho wa kipindi nakuwa mwanafunzi ampata faida asante sana mlili nikigeukia kwako uh, naibu tumalizie malizie maana uh, muda wetu unazidi kutupa mkono pengine toka mlivuanza uh, kukitumia iki kitabu mbali na syllabus ambayo mko nayo hapa uh, kimewanufaisha vipi hapa katika ufundishaji wenu wa, wa vijana hapa madrasa Uh, manufaa yapo mengi kwa sababu ta, eh, tangu tumeanza hiki kitabu kuna watoto tayari hivi tunavyosema kundi la watoto tayari wameshamaliza kukisoma kile kitabu na tayari tumeshaanza kuwafundisha Qur'ani na alhamdulillah tunaona namna gani watoto wanavyotamka herufi vizuri za Qur'ani kama Qur'ani inavyotakiwa eh, na ndivyo inavyosisitizwa kwamba Qur'ani isomwe kwa makhariji vizuri kwa ahkami nzuri kwa hiyo watoto hatupati nao shida wale waliomaliza kitabu hatupata nao shida namna kuatamkisha herufi eh, za Qur'ani zile kwa hiyo wanatamka vizuri na alhamdulillah na kuna wengine wako juzuia pili wengine wako juzuia tatu wanamalizia malizia kwa hiyo mafanikio ni kwamba hayo tumeyapata kwamba kuna watoto kundi kubwa tu ambalo washamaliza na sasa hivi tayari wameshaanza kusoma Qur'ani cha mwisho kabisa cha, cha, cha kumalizia nikianza na mudiri kisha nitakuja kumaliza na kwako hapa naibu mudiri uh, toka madrasa ilipoanza na mbinu zote ambazo mmetumia katika uh, kuwafundishia vijana ni mafanikio yapi ambayo mlishawahi kuyapata pengine wanafunzi ambao wanatoka hapa mpaka hivi sasa toka ambao uliniambia pale ah, walikuwa kwa madrasa ilianza takriban miaka 18 nyuma iliyopita je walimu ambao wanafunzi ambao wanatoka hapa wako wapi kwa kipindi hiki na mafanikio yao yako vipi naam mafanikio yapo makubwa ila moja katika mafanikio hayo wanafunzi wamejiendeleza elimu zao za, za dini wengine wengine nao ambao hawakujiendeleza lakini mafanikio waliyopata ni ile hali ya kujielewa inawezekana mtu kasoma hapa kamalize tudaia baada hapo akaenda zake mfano sekondari sekondari akaenda chuo asa hivi kaa yuko kazini kwake huko lakini pale pale kwenye kazi yake kwa hii elimu aliyochukua hapa ya msingi imemwacha yeye anajitambua. Kwa hiyo mmoja katika mafanikio. Wengine nao wako sehemu za aina mbalimbali wanaswalisha huko na ndio na shughuli zao nyingine za aina mbalimbali katika mambo ya kidini. Pengine naibu unatoa wito gani sasa kwa wale ambao vijana huwa wanaanzaga madrasa lakini wanaishia njiani kwa kuchagizwa na hao wenzao ambao wamefanikiwa katika kusoma hadi kumaliza? Ah mimi ni washauri tu vijana kote ambako wanatufuatilia au wanafuatilia kipindi hiki cha madrasa zetu nichukue fursa hii kwa kumbusha vijana hawa kwamba wasikate tamaa 
kwa sababu muda mwingine mtu anasoma alafu inafika wakati anakata tamaa kwamba ah, kutokana na majukumu nayo ya shule na hivi hivi kweli niweza nikajigawa vipi mimi shule na na madrasa basi akakata tamaa akajikuta anaegemea upande wa shule peke yake alafu madrasa akaiacha na anajikuta hana dini hana chochote katika Uislamu wake kwa hiyo niwaambie tu kwamba usikate tamaa hivi vitu vinawezekana ukavisoma vyote viwili elimu zote na ndivyo inavyotakiwa ushaona kwa sababu faida yake ni kubwa sana katika jamii kama mwalimu alivyoeleza hapo kwamba uh, itakusaidia we kama kijana wa Kiislamu katika elimu zako za juu katika shughuli zako hapo ulipo itakusaidia kwamba una elimu ya dini unatambua mazingira lipi halali lipi haramu na ndio lengo la mwanadamu kuumbwa katika uh, na kuletwa katika dunia hii ili amtumikie Mola wake kwa kukwepa yale ya haramu na kuendea yale ya halali na haya yote yanapatikana baada ya kujifunza Uislamu na Uislamu unajifunzwa sehemu kama za madrasa kwa hiyo wito wetu ni huo kwamba vijana wajikite sana katika kujifunza dini yao inshallah shukrani sana mtazamaji wa TV Imani ambao unaendelea kufuatilia kipindi hiki cha madrasa zetu hili ni jopo la walimu ambao wanahusika katika ufundishaji uh, wa madrasa hii lakini hawa ni viongozi wa andamizi wa madrasa hii uh, mudiri pamoja na naibu wake na au wengine hawa ni walimu nimezungumza nao mengi walilai alhamdu na tumenufaika na mengi uh, kutoka kwao jibu la kujiuliza kama wewe ni mwalimu wa madrasa tumejionea uh, na tumefaidika na mengi juu ya mpango mikakati ambao umejekea walimu hawa na kile ambacho na fundisha kinachotoka katika silabasi ambazo wako nazo. Kwa upande wako hizi vipi? Ushauri ni wabure au uh, unaweza kupata kutoka kwa, kwa walimu wenzako hawa pamoja na mudili pamoja na msaidizi wake juu ya kuboresha madrasa yako. Hapa tumeshazungumza na, na na walimu. Sasa ni nafasi ya kwenda kuzungumza na, na wanafunzi kwa upande wao tuweze kufahamu sasa na walimu tatu kutoka kwao kile ambacho nafundishwa ni namna gani kinafika uh, vile ambavyo kinatoka kwa walimu. Nikushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha madrasa zetu kutokea hapa TV Imani Punde nitazungumza na vijana na waweze kufahamu kutoka kwao الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد لبيزا بايا kwa jema na itikia amri ya Rahman mtazamaji kama ambavyo nimekujuza tupo katika Masjid Haki na hapa ndo kwenye darasa ambapo wanafunzi wanasomea mara baada ya kuzungumza uh, na walimu mudhiri wa madrasa sasa ni nafasi ya kuweza kuzungumza na wanafunzi ili tuweze kufahamu ni changamoto gani ambazo nakumbana nazo lakini tuweze kujiridhisha na kile ambacho wanajifundisha au wanafundishwa hapa uh, katika madrasa hii ya iliyoko ndani ya msikiti wa Haki moja kwa moja endelea kuwa na mimi ili tuweze kufahamu sasa ni kitu gani ambacho wanafunzi hao wanafundishwa na kwa nafasi yao ni vipi ambavyo wanaweza kuweza uh, kukishika na moja kwa moja kufahamu kwa namna ile ambayo wanafundishwa hapa darasani moja kwa moja hawa ni, ni, ni wanafunzi kama ambavyo unawaona sasa moja kwa moja nataka nizungumze nao ili tuweze kufahamu ni namna gani wanavyojikita au wanavyojitahidi katika kuisoma na kuhifadhi kile ambacho wanafundishwa kipindi kama ambavyo nimekujuza ni madrasa zetu kutokea hapa hapa TV Iman Tanzania elimu bila mipaka tayari 
ni kuna baadhi ya, ya, ya wanafunzi hapa na nitaweza kuzungumza nao ili tuweze kufahamu kwa nafasi yao vile ambavyo wanavyojitahidi katika kuhifadhi kile ambacho wanafundishwa hapa darasani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani huko? Aisha Khalifa. Aisha Arifa. Una muda gani toka uanze madrasa? Mwaka jana. Mwaka jana. Ina maana una mwaka mmoja. Ndio. Ulipoanza mpaka sasa hivi maendeleo yako na wewe Mazuri. Mazuri. Labda unaweza kutusomea kitu gani ambacho umejiandaa ili tuweze kujiridhisha? Shir. Shir. Ah, tusomee. Kala Abu Bakar ibn Abi Daud Asjestani rahimahullahu ta'ala tamassak bi abilillahi wattabi'il huda shikamana na kama ya Allah na ufuate uongofu wala takubidi'iya la illa katuflihu na wala usiwe mwenye kuzusha ili upate kufaulu wa din bi kitabillahi wa sunna lillati na ufanye ibada zako kwa uongozi wa kitabu cha Allah na sunna ambazo atat ar-rasulillahi tanjwa talbahu amekuja nazo mtume wa Allah utaokoka na kupata kufaulu wa kulli khailu makhluqin kalamu malikina na si yenye kuumbwa maneno ya Mola wetu bidhalika dana al-atkiya wa afsahu hivyo ndivyo itikadi wema aliyotangulia na akaeka wazi wala 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 takfil Qur'an bil waqfi qailan na usiwe katika Qur'ani ni mwenye kusitasita hali ya kusema kama qala atbahu al-jahf wa asjahu kama alivyosema wafuasi wa jahf na katikadi nikushukuru sana dada asante naam mtazamaji uh, wa TV Imani huyu ni, 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 ni mmoja kati ya binti akiweza kutusamea kwa uzuri kabisa kama kile ambacho uh, tumeweza kukipata sasa tuende moja kwa moja uh, kwa wavulana mara baada ya kumalizana na, na, na wasichana hapa nasi tumeweza kujiridhisha kwa kile ambacho wa weza kutusomea katika kipindi hiki cha madrasa zetu kutokea hapa hapa TV Iman Tanzania elimu bila mipaka kama ambavyo nimekujuza kipindi wani ni, ni madrasa zetu kutokea hapa hapa uh, TV Iman katika wasaa mzuri wa madrasa zetu hawa ni vijana tume, kama ambavyo tunawaona ni mabinti na wanaweza kutusomea hawa tumeshaweza kufahamu kile ambacho uh, wanafundishwa katika binti wa kwanza niko na binti mwingine hapa tuweze kufahamu asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Naitwa nani Hukti? Naitwa Najma Khamis Aljabri. Najma. Eh. Najma umejiandaa kutusomea nini? Hadith. Hadith. Tusomee tusikie nani. Buyutun la tadkhulu almalaika majumba ambayo hawaingi malaika an abi an abi talha radhiyallahu anhu kutoka kwa baba talha Allah amridhie anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hakika mtume Allah rahman amani zimfikie qala amesema la tadkhulu almalaika tubaitan hawaingi malaika nyumba ambayo fehe sura fehe suratun wa kalbun ndani yake kuna kuna picha wala mbwa muttafaquna alayhi hadithia hadithia mibokei ma Bukhari na Muslim Asante dada Mwenyezi Mungu akuzidishie ili uweze kusoma zaidi na kuelewa kile ambacho unafundishwa darasani Bi khair Naam mtazamaji hao ni baadhi ya, ya wanafunzi kwa upande wa wasichana na bila shaka tumeweza kufahamu kile ambacho wanachofundishwa hapa darasani na sisi tumeweza kujiridhisha kutokana na kile ambacho wanajifundisha sasa hawa ni, ni, ni upande wa wavulana mara baada ya kutoka kwa upande wa wasichana na wewe tufahamu kitu gani ambacho wanaweza uh, kutusomea na si tuweza kufahamu kile ambacho wanafundishwa hapa darasani na moja kwa moja iwe faida kwetu sote katika kufahamu ni kwa namna gani uh, elimu hii ambayo wanaweza kufundishwa hapa darasani inakuwa inafika katika sehemu sahihi na wenyewe pia wanapata nafasi ya kufahamu kama ambavyo wanafundishwa hapa darasani kipindi ni madrasa zetu kama ambavyo nimekujuza na kwa sasa tuko katika upande wa wanafunzi au tushazungumza na mabinti sasa ni, wa, ni, ni wasawa kuweza kuzungumza na vijana na wao tufahamu kitu gani ambacho wanaweza kutusomea na sisi tukuweza kujiridhisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo msalamu. Ngoja nikae vizuri ili uweze kuonekana kule na mtazamaji apate nafasi pia kukuona. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum asalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaka unaitwa nani? Abdul Razak Nasr Kaum. Abdul Razak. Mm. Muda gani toka uanze madrasa? Miaka miwili. Miaka miwili. Toka ulipoanza mpaka sasa hivi unaona kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo? Changamoto nyingi mzuri. Ni nzuri na sio uweza kukufelisha. Labda wewe umejiandaa kutusomea nini ili mtazamaji pamoja na msikilizaji apate nafasi ya kuweza kufahamu kama kweli hapa unasoma kwa bidii na unaelewa kile ambacho unafundisha. Kuendelea na Qur'an. Qur'an tusomee. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ما تحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم دحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم خبير سلك الله العظيم شكرا سانا أسان تسانا من يزمو وكل يالي أنا أكوذي دشي مو يكوذا كل يفونز زايدي إلي ولي وكل يمبات ونفوندشو أبرازا آمين متزماج وتيف إيمان أيو نكيانا أكيوزا كتسمي القرآن كو زوري كبيسة نبيل الشاكة تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديكا نا كل يمبات ونفوندشو أبرازا تمويزا كوجيريديشة كويزا كوسكيا كوتوكا كواكي أول تبيانزا نوباند ووسيتشانا تمويزا كوسكيا نا تمويزا كوريديك
mazingira lakini kimsingi changamoto kubwa iko kwa wazazi kuangalia upande mmoja wa kusahau mwingine wakati leo zote inabidi zende kwa pamoja changamoto kubwa inakuja kwenye muda kwa maana kwamba wanapeleka kwenye simu shule wanasahau kwamba baadaye wanataka kusoma pia masomo haya dini kwa changamoto kubwa inakuwa kwenye muda au kishatoka shule au madrasa wanakuta baba muda ni mdogo sana na hata ile changamoto ya kuweza kusema kukaba sana basi kama mzazi anamleta mtoto saa 11 moja madrasa unategemea madrasa hiyo kusema basi ni sharini kwa hiyo changamoto kubwa ambayo tumeipata kama wazazi lakini wala ambao tunajitambua basi tunajitahidi kwamba wakitoka shuleni tawai pia madrasa na watumie hata muda ziada hata muda wa wiki ya madrasa kwa kisha kwamba wanapanda vile vinavyotokea katika Naam, tazamaji nisha zungumza na mzazi wa mwanzo hapa, tayari umesikia pia kile kile ambacho ameweza kukizungumza. Sasa niko na, na, na mzazi wa pa, wa wapili, ndio tuweze kufahamu ana maoni gani juu ya lile. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, huko moja kwa moja kwa kipindi cha madrasa zetu kutoka hapa TV Iman. Kubwa zaidi ambalo kwa siku ya leo tunataka kufahamu kwa kutoka kwa wazazi. Ni kwa nini wazazi wetu tunashindwa kutoa support kwa kujiana na kusoma elimu hii tofauti na wanapokuwa support kusoma katika elimu zingine za mazingira ukianza na jina lako na nafasi yako Kwa jina naitwa Ayubu Abdul Mohit Afsani Ibu Mustafa Mordor lakini pia ni mzazi wa wanafunzi wanaosoma katika madrasa ya Hati Eh kiukweli swali ni pana sana na inawezekana kwamba ikitokana na na, na, na wakati tunaonao siwezi ku kuli kujibu ipasavyo lakini kimsingi tu ni kwamba pamoja na maelezo ya ziada ambayo yangu Nora na alipozungumza hapo kwamba jamii nyingi haina ufahamu juu ya thamani ya elimu ya dini lakini wakati mwingine pia yawezekana maweko ya madrasa zetu kawa nao pia ni ni tatizo mfano mimi madrasa ziko nyingi hapo ndani hapa Morogoro lakini nikaamua kwa kusudi tu ya kuleta watu kuleta watoto wangu madrasa tihaki na vitu vingi nimepita sana na kwa kiasi kikubwa pia na mimi sio sio mwepesi hivyo kwamba nikawa sielewi mambo yanayoelekezwa lakini wakati mwingine maweko ya madrasa zetu sio nzuri sana mtaani nimekuta madrasa mazingira yake tu kwanza kama mwalimu mimi nafahamu moja katika vichocheo vichangizo vya mtoto kusoma ni mazingira mazuri sasa madrasa zetu zetu nyingi hazina mazingira mazuri. Kiwezekana hili na sisi pia tukawa tunalaumiwa katika hilo kwa sababu sisi ndio wenye kuzitengeneza zile madrasa kama wa, kama kama jamii ya Kiislamu. Lakini kiujumla tukizungumzia mazingira, mazingira yana sehemu kubwa ya kuchochea wanafunzi kujifunza dini. Sasa mazingira madrasa ni haki kidogo yamekaa vizuri kama unavyoyaona wewe. Na nikujua tukio hapo hapo kuna wimbi kubwa sana mzazi anafahamu kama jukumu lake ni kumpeleka mtoto kusoma madrasa lakini jukumu la kusupport kile ambacho kinafanyika pale madrasa wazazi wengi wamekuwa hawana kuna mtazama vipi ah ndio hapa nilikuwa najaribu kuzieleza sababu nikianzia na mazingira ya madrasa zetu sio nzuri sana lakini pia maudhui maudhui zinazofundishwa kwenye madrasa nyingi haziendani mimi nakumbuka wakati nasoma madrasa ilikuwa kifikra la mtara mwalimu anakuambia kabisa ulete ukapate dondora ili utoke la mtara uende sura nyingine ni sharti kwamba ukamate dondora na tulikuwa tukifanya hivyo ulikuwa ukisoma ukifika la mia kuni lazima ulete mzigo wa kuni madrasa umpe mwalimu ndio ondoke kwenda sura nyingine ukifika wa samai dhati kuruji ni kitu kilichokuwa kinafahamika ujina jungu la uji wagaie wanafunzi wenzio ukifika amwe ya tasa aluna wali kwa nyama basi sura namna hiyo unajikuta kwamba wakati mwingine maudhui sasa nayo pia imekuwa yanayofundishwa madrasa si yaani hayafahamiki walimu hawajui kitu gani kinachopaswa kufundishwa lakini pia wakati mwingine walimu hawana maandalizi sisi mashuleni huko yajulikana kabisa mtoto wa darasa la kwanza atakiwa akave kitu hiki na hiki na hiki na hiki lakini nenda kwenye madrasa zetu kaulize mwalimu nimekuja kwa mwaka huu umepangilia kitu gani kifunzwe kwenye madrasa yako mwalimu hana na kama atakuwa na atakutolea kichwani hana kwenye maandishi naam labda kumalizia unadhani sasa nini kifanyike ili tuweze kuondokana na tatizo hili kusa la la mimi mimi kama mambo ya kushirikiana na yao ni utopimu la kwanza kwa islamu wale wenye nafasi tuwekeze humu ndio mahala ambapo tunapaswa kuwekeza katika kwa ajili ya nafsi zetu 
Mungu ametuambia ndani ya Qur'an wa matuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Chochote tutakachokitanguliza mbele ya Mungu tutakwenda kukikuta tena kilichokuwa bora zaidi. Sasa kwa wale ambao wana nafasi, matajiri basi wawekeze kwenye madrasa zetu. Kwa sababu hizi ndio alama ama ishara za dini. Madrasa zikiwa hoi maana yake ndio ina ina inatoa taswira ya namna gani jamii ya Kiislamu ilivyo. Shukrani sana. Mtazamaji uh, ni mzazi wa pili yote aliyokuisha zungumza naye na umeyapata yale ambayo alikuisha ya zungumza. Bado niko kwa upande wa wazazi niko na na mzazi mwingine hapa. Kuna kitu gani ambacho yeye anaweza kuzungumza katika hili la wazazi kutoa support leo tulio katika madrasa tu haki hapa nani unisipa mungu. Asalamu alaykum. Na huko ni kwa kile kipindi cha madrasa zetu ya hapa chini imani. Kama ambapo tumezungumza na wazazi hapo uh, awali kubwa zaidi tunachotaka tunachotaka kufahamu kwa wazazi. Wazazi wengi wameshindwa kutoa sapoti kama wanaoona wametoa katika eneo lingine kwa watoto zao. Kuna nani nini ambacho kinapelekea wazazi kutoa support kutoka kwa somo dini ya dini? Kwanza ni namna wapi? Ah kwa jina mimi naitwa Mohamed Bruno na mfanya biashara. Eh hapa mnasi ni haki kwenye madrasa hii na vijana wangu wanne. Eh kimsingi ni kwamba kuna kuna kuna, kuna tatizo kwamba watu wengi wanashindwa kutoa support kwa vijana wao au kutoa support kwenye madrasa kwa jumla kwamba ukiacha support ya ya kifedha hata support ya kielimu e, mzazi ana nafasi kubwa sana ya kutoa support ya elimu kwa mtoto kwa sababu kuna vitu ambavyo anafundishwa mtoto e, shuleni japo ni muda mchache lakini hii vitu vinatakiwa aishi nazo e, kuna kuna dua mbalimbali ambazo mzazi anaweza kusimamia kuhakikisha kwamba hizo dua zinatumika ili mtoto angalau aweze kujengeka katika 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 akili yake. Na hii mzazi akiweza kuishi katika maisha haya akawa kwa sababu kuna baadhi ya nyakati imetokea kwamba watoto wakikuja wakatupa sisi elimu wazazi kwamba mzazi hudiki kitu fulani mtoto akawa anakijua lakini hii ni kwa sababu umekuwa na mashirikiano kwamba anaweza kwa kuchana ni mtoto kwamba baba mbona mwingine anamtumia kwa kushoto ndani. Kwa hiyo unakuta na kuna jifunza kitu fulani lakini pia unapatikana faida. Kwa hiyo ikiwa hivi vitu vina wazazi wanashiriki sasa anapokuwa anaanza kupata zile athari uh, na Mwenyezi Mungu anatia pesa kwenye mambo yake basi mambo yanakuwa mazuri lakini pia na yeye anaweza sasa kutoa support kubwa katika katika kuendesha shughuli hizi za 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 Unadhani nini kifanyike kwa Waislamu na jamii kwa jumla ili wazazi wa mtazamo kama huo kutoa support kwa kwa vijana kusoma elimu ya dini kwa wazazi wa dini? Eh, kitu cha kwanza ambacho mimi nakiona ni kwamba ni, ni, ni wazi kwamba tumekuwa tukikwama na mambo hayaendi kwa sababu ya watu kufahamu dini. Eh, tatizo la watu kutofahamu dini limetupelekea mambo mengi sana kukwama na kuwa sababu kama kuna ufahamu wa dini basi hapana shaka watakuwa na uaminifu. Eh, kama kuna ufahamu wa dini basi hapana shaka watu wataishi maisha mazuri kwa ujumla. Kwa hiyo ufahamu wa dini ni kitu cha muhimu na na kama tutaanza kusupport watoto katika kusoma basi hii itatupelekea na sisi baadhi ya wazazi ambao labda hawakupata nafasi huko nyuma kusoma elimu ya dini basi itakuwa ni sababu nayo ya kuweza kusoma elimu ya dini na kuifahamu na itawasaidia sana katika kuendelea mambo kama mimi kwa mfano wakati kabla sijaanza kuleta mtoto wangu hapa madrasa eh, alikuwa hafanyi vizuri sana shule lakini eh, vile vile nikawa na hofu kwamba labda usimamizi tabia na vitu kama hivyo kwa sababu nilikuwa naona na vilinda kwamba mtoto asiwe na kuchanganyika kuweza kuampelekea kuwa na tabia ambazo mimi si nilikinazo lakini baadaye kutokana na na hukuka tu na kumbuka kuna hukuka plani ili ili ni request mimi nikajikuta kwamba nimeweza sasa kutawaka na kuwaleta watoto shuleni walipokuja watoto shuleni athari ya moyo niliona ni kwamba kijana wangu mimi mkubwa alianza ali, 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 ni kanais mmoja nikamuuliza vipi maendeleo yako ya shule yako vipi uh, kwa maana ya akademi ya mazingira kaniambia kama maendeleo yako ya shule hayako vizuri sana nikamwambia lakini mimi na kuna sababu ni nini akasema bwana unajua kama unapona sasa hivi mazingira nimebana sana nikamwambia ni kweli umebana lakini mimi naona kwamba tabii hii hali ya kuwa wewe hauna maendeleo mazuri ya shule ilikuwepo kabla hujaanza kusoma madrasa ni kweli akaniambia kweli kwa hivyo nikamba sasa uone kwamba kwa kusoma madrasa unaweza kujitambua kwamba sasa sifanyi vizuri shuleni kitu ambacho ulikuwa hata pia utambui kwa hiyo mimi naona endelea tu hivyo lakini mpaka sasa hivi nakusema kwamba amekuwa anafanya vizuri sasa hivi shuleni na anakwenda vizuri na juhudi yake kwa ujumla ina ni impress ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu ajalie mambo yake kwa hiyo tusiwe na hofu kanipeleka watoto madrasa kwamba labda ile kaleta athari lakini 
kinyume chake ni kwamba italeta hata mchana kwa mtoto wake kwa nimelewa lakini pia atakuwa na faida kwa wewe na kwa jamii kwa ujumla kwa kuifahamu. Nikushukuru sana. Mtazamaji wa TV Imani yote ni, ni mzazi akizungumza juu ya kile ambacho tunataka kufahamu kutoka kwake na kwa upande wa wazazi pia tumeweza kumaliza. Sasa tuko hapa kwa kwa kongeti mwingine hapa. Tutafahamu atatuambia nafasi yake katika madrasa hii lakini pia tutalenga maswali ya Imani Hussein na yeye katika nafasi yake ambayo anaweza kututajia mara baada ya kuweza kuzungumza naye. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huko moja kwa moja katika kipindi cha madrasa zetu hapa TV Iman. Pengine labda kabla tujaanza kuweza kuzungumza kile ambacho tumelenga kuzungumza kwa upande wako. Labda mtazamaji anataka kufahamu jina lako na nafasi yako katika madrasa hii. Uh, mimi naitwa Fuad Mbarak Nahdi. Pia ni mzazi wenye wana, watoto wanafunzi wa kwangu wako wanne hapa katika madrasa Tulhaki. Pia mimi ni katika uh, wa wadhamini wa madrasa hii miongoni mwa wadhamini ambao tuko watu sita katika uh, wadhamini wa madrasa hii. Sasa mimi nimemwakilisha mwenyekiti wetu ambaye anaitwa Salum Binzo. Sasa uh, kwa nafasi yako tukitukivua cheo cha, cha mzazi kama ambavyo umezungumza kuna oh, vijana wako wanasoma hapa tukikuvulisha cheo cha 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 wazamini cha mzamini ukiwa katika bodi hiyo ya wazamini kuna changamoto kubwa sana ya ya wazazi lakini pia kwa jamii kutotoa supporti uh, kwa walimu wa madrasa vijana kama ambavyo mzazi wa kwanza pale alizungumzia changamoto ya, ya kutokuwa na miundombinu bora katika madrasa tofauti na mashuleni na sehemu nyingine unadhani changamoto iko wapi kwa wazazi au jamii kutotoa supporti kuzuia katika madrasa katika muundo mzuri. E, ndugu mtangazaji changamoto ziko nyingi sana. Kama mzazi aliyetangulia alisema muda utoshi lakini nitajaribu kutokana na uzoefu wa nafasi yangu nielezee changamoto ambazo zipo. Changamoto kubwa ambazo mimi naziona kwa uzoefu wangu katika madrasa nyingi au moja hapo katika madrasa yetu ya haki. Mimi kama mzamini tulipata changamoto kubwa sana kupata walimu ambao wenye hari ya kufundisha, wenye hari ya kutaka watoto wafahamu na wenye kujiandaa katika kufundisha ili watoto waweze kufundishika. Tulifanya juhudi kubwa sana, tuliweza kukaa wadau tofauti, tukaweka ada, tukawa pamoja na ada hazitoshi sisi kama wadhamini tukatenga mafungu kila mdhamini kwa kisha walimu wa madrasa wanapata hela ya kutosha kukizi mahitaji yao. Lakini Tulipata changamoto kubwa sana ushirikiano wa walimu na wadhamini. Walimu wakawa hawako tayari kusimamiwa. Walimu wakawa tayari kuna mahusiano si mazuri na ufundishaji wao kawa sio ule wa maandalizi. E, Hawajiandai kufundisha. Watoto kawa hatakuwa na mahusiano tuka madrasa ikadorora. Tuka, tuka ismamia mara pili Madrasa ikadorora Lakini walilai ilham Sasa hivi unavoyona i madrasa Walimu tulokuwa nao sasa hivi Ni walimu ambao wanajituma Walimu ambao wameleta teari sura Bora mbele ya madrasa Na matokeo ni mazuri ya natufraisha Na sasa hivi unavokueleza Ni kwamba kama si madrasa ya kwanza Basi nezekana ikawa madrasa ya pili Katika mkua morogoro Katika mafanikio ya ufundishaji Katika nidhamu Katika ubora Na pia Hakuna adhabu za kupiga Madrasa nyingi walimu wanapija sana Wanafunzi wanashindo kusomeka wanakimbia Kwa hiyo wanafunzi sasa hivi madrasa yetu Haipigi na kama kupigi wanapijwa katika utaratibu mzuri Na nidhamu adhabu za kawaida Hilo ni changamoja upande wa kwanza Lakini kuna changamoto ambaye ina ingine inaetukuta Wazazi wanakosa kuwa na ushirikiano mzuri na walimu Walimu sasa hivi wanajitahidi sana kuwa na maushirikiano mazuri na wazazi lakini bado wazazi hawaleti ushirikiano ndatoa mfano muda wa kusomesha sasa hivi madrasa ni muda mchache sana lakini utashangaa asubuhi au anatakiwa kuja madrasa saa kumi mtoto anafika hapa saa kumi moja na nusu hili linatokana na mzazi kutomwandaa mtoto wake kuja kwa wakati kwa hiyo walimu wanapata changamoto ya kutopata muda mzuri wa kuwafundisha watoto kingine tuna changamoto ya maudhurio ya watoto Hili ni changamoto kubwa sana. Na tuta, tunaomba na tunajitahidi kufanya juhudi ya ziada ili kupata muda wa ziada watoto wetu waweze kusoma. Kwa sababu watoto wana, kutokana na shule za, za mazingira wanachelewa kutoka mashuleni. Kama ambavyo ulizungumza uh, nyinyi kama bodi ya dhamini mlifanya kazi kubwa kuhakikisha madrasa inakaa muundo wa madrasa kwa maana kukidhi mahitaji ya walimu pamoja na kile ambacho kinahitajika katika madrasa. Changamoto hii ipo katika madrasa nyingine. Ukiwa katika upande wa bodi ya dhamini, unaweza kuwashauri nini changamoto ambazo zipo katika madrasa zingine ikiwemo ya miundombinu uh, na ishawahi 
kushuhudiwa pia na inaendelea kushuhudiwa kwa walimu wengi wakishindwa kufundisha kutokana na, na kipato wanashindwa kukaa darasani kufundisha kwa sababu kipato ni duni wanaenda kufanya kazi zingine ili waweze kukidhi mahitaji yao binafsi wewe unaweza kuwashauri nini uh, walimu madrasa nyingine lakini bodi za wazamini katika madrasa nyingine na jamii kwa ujumla wake E, mimi kwa nafasi yangu na inawezekana nikashindwa kutoa mchango mzuri au ushauri mzuri. Labda mimi naweza kuishauri taasisi ya The Islamic Foundation. Kwa sababu ni taasisi ya Waislamu, ni taasisi ambayo inakubalika kwenye jamii, hili jukumu ichukuliwe na viongozi wa The Islamic Foundation kufanya juhudi ya ziada na ya pekee kupitia madrasa zote na kuwakutanisha na kuangalia changamoto ziko wapi na wao ndio waendelee kuwatafuta wadau ili kuboresha madrasa zingine zote zinazozunguka mkoa Morogoro. Lakini kwa mzazi mmoja mmoja ili jambo linaweza likawa gumu na likashindikanika. Lakini kama likichukuliwa na uzito wa taasisi ya Islamic Foundation ili iweze kulifanikisha ili jambo linawezekanika kama lilivyowezekanika katika Masjid Haki walillahi alhamd. Labda cha mwisho una, una, unaweza kuwaambia nini uh, mzazi ambaye sasa hivi anafuatilia kipindi hiki cha madrasa zetu lakini pia na jamii kwa ujumla juu ya kuweza kuziboresha hizi madrasa. Mimi labda niongee na wazazi Na waumbeni sana wazazi swala la kusimamia watoto kuja kusoma madrasa lisiwe swala la hiari. Liwe ni swala la lazima kwa faida ya watoto na faida ya sisi wazazi wenyewe. Tukingangania kusomesha watoto katika elimu ya upande mmoja tu, basi tumejitengenezea wadui mkubwa kwa mbeleni tunakopokwenda. Kwa sababu hawa watoto watashindwa kujua thamani ya wazazi Atakuwa daktari lakini mzazi huna thamani mbele yake Tujitahidi tusomesha watoto dini Ili wawe ni hazina ya hapa duniani na akhera Ili iwe hazina hata sisi badai kama wazazi Watoto watajua thamani yetu sisi wazazi kwa kupitia dini Kwa mimi naomba wazazi tushirikiane Tusimamie jambo hili kwa pamoja Ili swala sila mtu mmoja mmoja Ili ni swala la kijamii Tusimame wote wazazi kwa pamoja moja tusukume tu, watoto kwa haraka ili waweze kuja madrasa kwa wakati na tuwasimamie na wakirudi majumbani tuweze kuwasimamia masomo waliosoma kama kuna tatizo tuwasiliana na, na walimu ili jambo litawezekana na tunaweza tukanusuru jamii ambayo kwa sasa hivi ipo kwenye hali mbaya na ambayo linahitaji msaada wa haraka nikushukuru sana jazakallah Mtazamaji wa TV Iman awali tumezungumza na wazazi lakini pia tukaja tukazungumza na mdhamini wa madrasa kikubwa umeweza kukisikia wakitoa wito kwa jamii katika kuhakikisha wanashirikiana na walimu wa madrasa ili kuweza kuziboresha madrasa zetu kama ambavyo uh, zilivyokuwa madrasa nyinginezo ambazo zimekwisha endelea. Nikushukuru sana kwa ambao ulikuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa niaba wale wote ambao wamefanikisha niseme asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TV. TV Iman.